बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी टुडे योर टॉपिक इज एलोस्टेरिक एंजाइम्स ठीक है हम इससे पहले भी एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में कुछ डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने ये कहा था कि ये वो एंजाइम्स होते हैं जिनकी एक सेपरेट से एलोस्टेरिक साइट होती है और ये हमारे पास जो है हाइपरबोलिक कर्व के जैसे सिग्माइड कर्व फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि इनके पास जो एलोस्टेरिक साइट है वहां पे कोई भी हमारे पास ऐसा मॉड्यूलेटर आके बाइंड करता है जो कि हमारे पास कैटालिसिस को अफेक्ट कर रहा होता है सो रिकॉलिंग व्हाट आर द एंजाइम्स तो एंजाइम्स मे बी डिफाइंड एज बायो कैटालिस्ट सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल्स के सबसे पहली चीज तो ये है कि एंजाइम्स वो चीजें हैं जो बायो बायो कैटालिस्ट का काम करते हैं मगर उनको सिंथेसाइज कौन करेगा उनका अपना लिविंग सेल सिंथेसाइज कर रहा होता है सो द मोस्टली दे आर प्रोटीनियस इन नेचर विद एक्सेप्शन ऑफ राइबोन्यूक्लियाजेस हम डिस्कस कर चुके हैं क्लाइडल होते हैं और थर्मोलायबल होते हैं इन कैरेक्टर्स मीन के हमारे पास ये टेंपरेचर इनको अफेक्ट कर रहा होता है ठीक है और हम अगर बात करते हैं दे आर नोन एज कैटलिस्ट ऑफ लाइफ बिकॉज दे आर कैटलाइजिंग द बायो बायोलॉजिकल रिएक्शंस सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द कैटलिस्ट ऑफ लाइफ और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर एक्सेलरेटिंग एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन अब ब्राजीलियस इन 1836 जब हमारे पास एंजाइम्स के ऊपर वर्क हो रहा था तो उसने एक टर्म की थी क्वाइन दैट वाज कैटालिसिस ठीक है इन 1878 हमारे पास कोहन आया और उसने यूज किया वर्ड जो है एंजाइम जो कि हम हिस्ट्री ऑफ एंजाइम में डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीजें अब क्या हुआ कि हमारे पास उसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी आई दैट वाज द रेगुलेटरी एंजाइम तो रेगुलेटरी एंजाइम्स क्या हैं और हम उनके बारे में क्यों क्यूरियस हैं अबाउट द एंजाइम्स रेगुलेशन तो हमारे पास क्या है कि जब भी एंजाइम्स की रेगुलेशन हो रही होती है तो हमारे पास इन सारी चीजों को हमने देखना क्योंकि जितने भी एंजाइम्स हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस या बायोलॉजिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व सो मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन आर मल्टी स्टेप कैसकेड प्रोसेस हमने ये देखा कि आपके पास ग्लाइकोलिस हो तो वो भी हमारे पास वेरियस स्टेप प्रोसेस होता है हमारे पास क्रैप साइकिल हो वो वेरियस स्टेप प्रोसेस है तो इसी तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो हमारे पास जो है कैस्केड रिएक्शंस के प्रोसेस में काफी ज्यादा हमारे पास स्टेप्स पे हमारे पास डिपेंड प्रोसेसेस होते हैं इन ईच एंजाइम सिस्टम देयर इज एट लीस्ट वन एंजाइम दैट सेट्स द रेट ऑफ ओवरऑल सीक्वेंस हमारे पास हमने क्या कहा कि हमारे पास कोई जब भी हम सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस देखते हैं फॉर एग्जांपल ए इज कन्वर्टेड इनटू बी एंड बी इज कन्वर्टेड इनटू सी एंड सी इज कन्वर्टेड इनटू डी तो हमारे पास हम ये चीज देखते हैं कि हमारे पास इस पूरे स्टेप्स में हमारे पास क्या है एक एंजाइम यहां पे इन्वॉल्व है बिटवीन ए एंड बी सेकंड एंजाइम बी एंड सी और थर्ड एंजाइम सी एंड डी में इन्वॉल्व है तो हमारे पास हमेशा जब भी प्रोसेसेस होते हैं वहां पे हमने क्या पढ़ा पहले भी मेटाबॉलिज्म में हम पढ़ चुके हैं कि वहां पे कोई एक ऐसा एंजाइम होता है दैट सेट्स द रेट ऑफ ओवरऑल सीक्वेंस के वो हमारे पास रेट को कंट्रोल कर रहा होता है ठीक है अब इसमें हमने जो है डिफरेंट एग्जांपल्स भी पढ़ी हमने हर्जोकाइनेस की ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसको हमारे पास कौन इनहिबिट कर रहा होता है जब हमारे पास वो रेट ऑफ रिएक्शन की बात हमने डिस्कस की फिर हम ग्लूकोकाइनेज की हमने बात की कि हमारे पास जब भी हमारे पास फ्रक्टोज वन सिक्स बिस्फॉसफेट ज्यादा हो जाता है तो वो इन टर्न जो है हमारे पास जो आ, होता है ग्लूकोकाइनेज होता है वो हमारे पास क्या होना शुरू शुरू हो जाता है इनहिबिट होना शुरू हो जाता है तो दैट इज द थिंग कि जो कि हमारे पास uh, क्या कहलाती है दैट इज रेट लिमिटिंग रिएक्शन कहलाता है और वो रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा हमारे पास रेट लिमिटिंग रिएक्शन कहलाएगा अब क्या होता है इस पूरे प्रोसेस को अगर देखें तो इसमें एक टर्म टेक्नोलॉजी आती है दैट इज रेगुलेटरी एंजाइम दो रेगुलेटरी एंजाइम एग्जिबिट की इंक्रीज और डिक्रीज द कैटेलाइटिक एक्टिविटी इन रिस्पॉन्स टू सर्टन सिग्नल्स कि जब भी हमारे पास कोई स्पेसिफिक सिग्नल होता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास जब भी कोई जो हमारे पास रिएक्शन का इंक्रीज मीन रेट ऑफ रिएक्शन इन होगा या फिर ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा डिक्रीज होगा तो ऐसे केस में हम उसको जो रिएक्शन जो एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं रेगुलेटरी एंजाइम्स बोल रहे होते हैं अच्छा जी अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास इसके एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं और वो एग्जांपल में हम मेटाबॉलिज्म का एक रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जब भी ग्लाइकोलिस में क्या होता है ग्लूकोज कन्वर्ट किस में हो जाता है आपके पास ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में अब इस पूरे रिएक्शन को कन्वर्ट करने में हमारे पास कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज हेक्सोकाइनेस ठीक है अब जितना ज्यादा हमारे पास क्या होगा ग्लूकोज को ये कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में तो हमारे पास क्या होता है आपका ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट की इंक्रीज कंसेंट्रेशन इनडायरेक्टली इनहिबिट करती है आपके हेक्सोकाइनेस को ताकि ये फर्दर ग्लूकोज को ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट ना कर सके दिस इज नोन एज द थ्रेश लिमिट अब क्या होता है कि आपके सेल की हमारे पास एक नीड होती है और उस नीड के अकॉर्डिंग आपके सेल ने काम करना होता है और उसके लिए वो क्या करता है आपका रेगुलेटरी एंजाइम्स यूज कर रहे ह
से हमारे पास तीन हमारे पास ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट आपके पास जो है कन्वर्ट हुए अब आपके सेल की नीड कितनी थी थ्री ग्लूकोज यूनिट्स को के ऑक्सीडाइज करना है बाकी ग्लूकोज यूनिट्स को ऑक्सीडाइज नहीं करना हमें अभी इतनी ही रिक्वायरमेंट है आपका सेल जो है ओवर मेटाबोलिज्म कभी भी नहीं करता अब क्या होता है कि जब भी फॉर एग्जाम्पल तीन ग्लूकोज यूनिट ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गए तो ये ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट अल्टीमेटली हमारे पास क्या करेगा इनहिबिट कर देगा आपके हिजोकाइनेज को जब हेक्सोकाइनेज आपके पास इनहिबिट हो जाएगा तो आपके पास फर्दर ग्लूकोज की कन्वर्जन आपके ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में स्टॉप हो जाएगी सो दिस रिएक्शन इज द रेट लिमिटिंग रिएक्शन जो कि हमारे पास यहाँ पे हेक्सोकाइनेज ने क्या काम किया है आपके पास रेगुलेटरी एंजाइम का काम किया अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है आपके पास ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में ठीक है अब ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट इज देन फर्दर कन्वर्टेड इन टू फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट ठीक है अब यहाँ पे हम देखते हैं लिवर हमारे पास जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है ग्लूकोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज क्या करता है कि जब ये हमारे पास कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में और ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट कन्वर्ट करता है इसको हमारे पास फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट पर कन्वर्ट होता है आपके पास फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में अब ग्लूकोज ग्लूकोकाइनेज हमारे पास ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट की वजह से हमारे पास जो है क्या इनहिबिट नहीं हो सकता वो इनहिबिट होता है बेसिकली हमारे पास हायर कंसेंट्रेशन ऑफ फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट की वजह से अब क्या होता है कि जब आपके लिवर सेल्स के अंदर हमारे पास फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट की कंसेंट्रेशन जो है नॉर्मल रेडियो से ज्यादा हो जाती है तो वो इन रिटर्न हमारे पास किसको इनहिबिट कर देता है आपके ग्लूकोकाइनेज को इनहिबिट कर देता है सो इन दैट केस ग्लूकोकाइनेज ने तो हमारे पास किसका काम किया है रेगुलेटरी एंजाइम का काम किया है मगर हमारे पास जो फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट है बेसिकली उसके केस में वो ये जो स्टेप हुआ है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट टू फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट कन्वर्जन दिस इज द रेगुलेटरी या द रेट लिमिटिंग स्टेप तो हमारे पास डिपेंड करेगा कौन से स्टेप का सिग्नल है जो कि बेसिकली एंजाइम को जो है हमारे पास क्या कर रहा है इनहिबिट कर रहा है तो जो एंजाइम इनहिबिट होगा या जो हमारे पास रेट ऑफ कैटालिसिस को रेगुलेट करेगा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा रेगुलेटरी एंजाइम कहलाएगा और जो हमारे पास जिस स्टेप का सिग्नल हमारे पास जो है हमारे पास बेसिकली ये काज कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे बेसिकली हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप बोलेंगे अब इसी तरह से हमारे पास फर्दर डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी होती है जिसमें ए वर्क कर रहा होता है और वो किसी एंजाइम को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है उसको इनहिबिट कर रहा है तो उस केस में हमारे पास वो एंजाइम और वो स्टेप हमारे पास क्या होता है हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप का काम कर रहा होता है सो मूविंग बैक टू अवर टॉपिक जिसको हम देख रहे थे कि हमारे पास क्या होता है इसके बारे में हम फर्दर पढ़ते हैं रेगुलेटरी एंजाइम्स के बारे में तो इन मोस्ट मल्टी एंजाइम सिस्टम दर्स्ट एंजाइम दैट इज स्पेसिफिक फॉर सीक्वेंस इज अ रेगुलेटरी एंजाइम क्यों जैसे हमने अभी एक्सोकाइनेस की बात uh, की तो हमारे पास ग्लूकोकाइनेस की बात की तो मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास रिएक्शन uh, हो रहे हैं साइकिल्स हो रहे हैं उनमें फर्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन uh, हो रहा था तो उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है मोस्टली क्या होता है हमारे पास रेगुलेटरी एंजाइम होता है वर्ड मोस्टली है लाजमी नहीं है कि हर एक रिएक्शन में या हर एक साइकिल में आपके पास फर्स्ट जो है सिक्वेंस जो होगा वो रेगुलेटरी एंजाइम से रिलेटेड होगा सो कैटेलाइजिंग इवन द फर्स्ट फ्यू रिएक्शन of the pathway that lead to an unneeded product uh, diverts energy and metabolites from the most important processes to isi tarah se hamare paas kya hoga ki jaise hi hamare paas jo hai first reaction hoga to hamare paas kya hoga ki hamare paas jo unneeded products hain jo ki hamare paas further energy produce karne mein involve ho sakti hain unke processes ko hamare paas kya kiya jayega regulate kiya jayega an excellent place to regulate a metabolic pathway therefore is at the point end of commitment to the pathway जो देख जो कि हम क्या बात करें कमिटमेंट टू द पाथवे क्या है जी हमारे पास वो फर्स्ट साइक फर्स्ट स्टेप होता है फॉर एग्जांपल ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है इसकी कन्वर्ट ये फर्स्ट रिएक्शन है तो हमारे पास कभी भी किसी पाथवे को रेगुलेट अगर हमने करना है तो हमारे पास जो बेस्ट जो है हमारे पास ऑप्शन होता है वो क्या होता है उसका फर्स्ट रिएक्शन होता है कि हम उसको वहां से कंट्रोल करें वहां से रेगुलेट करें तो इस तरह से हमारे पास पूरे का पूरा प्रोसेस जो है हमारे पास कंट्रोल्ड वे में रहेगा अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट रिएक्शन करते हैं सेकंड हो जाता है फिर थर्ड और थर्ड और फोर्थ जो है हमारे पास ये अगर रेगुलेटर स्टेप होता तो हमारे पास इसमें क्या होता है अगर हम यहाँ से रेगुलेशन करना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन काफी सारे प्रोडक्ट्स करके हार चुके होते हैं और उस वजह से हमारे पास क्या है उसकी प्रॉपर हमारे पास रेगुलेशन ना हो सकती नहीं हो सकती तो इस वजह से मोस्टली हमारे पास कहते हैं हमेशा फर्स्ट रिएक्शन जो होता है आपके पास वो रेगुलेटरी इंजाम उससे डील कर रहा होता है The activity of the regulatory enzymes is modulated through various steps of signal molecules, which are generally small metabolites. So, we have already discussed that the hexokinase, glucokinase case. That mostly our pass is that small signal molecules are that normally would be metabolites. Are that those reaction that we have products
रिवर्सिबल कोवलेंटली मोडिफाई करेंगे रिवर्सिबल कोवलेंटली मोडिफाई का मतलब क्या है कि रिवर्सिबल है ये कोवलेंट जो मोडिफिकेशन होगी ये रिवर्स हो सकती है ये दोबारा से ब्रेक हो सकती है एंड रिवर्सिबल नॉन कोवलेंट मोडिफिकेशन रिवर्सिबल नॉन कोवलेंट को रिवर्सिबल अगेन से मतलब ये 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 हमारे पास उसको इनहिबिट भी कर सकते हैं उससे खत्म भी हो सकती है ये इंट्रेक्शन जो ये मोडिफिकेशन होगी ये हमारे पास रिवर्सिबल है ये खत्म हो सकती है नॉन कोवलेंट मीन नॉन कोवलेंटली हमारे पास प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन उनके दरमियान नहीं होती और उसकी हमारे पास इस तरह से रेगुलेशन की जाती है तो आपको पता होना चाहिए जी कि आपके पास देर आर टू मेजर क्लासेज ऑफ एंजाइम रेगुलेशन एंड मेटाबॉलिक पाथवेज फर्स्ट वन इज द रिवर्सिबल कोवलेंट मोडिफिकेशन एंड द सेकंड वन इज द रिवर्सिबल नॉन कोवलेंट मोडिफिकेशन अब अगर हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी की तो हमने क्या देखा जी कि रिवर्सिबल नॉन कोवलेंट मोडिफिकेशन में हमारे पास एलोस्टेरिक रेगुलेशन आ जाती है एलोस्टेरिक रेगुलेशन में क्या आता है कि हमने क्या पढ़ा था कि आपका एंजाइम है उसकी जो है हमारे पास अक्सर हमने जो इनहिबिशन में एक चीज पढ़ी थी कि एलोस्टेरिक साइड पे आके हमारे पास जब भी कोई इनहिबिटर बाइंड हो जाता है तो वो हमारे पास क्या करता है शेप ऑफ इंजाइम को चेंज कर देता है ये हमारे पास क्या है एलोस्टेरिक इनहिबिशन है ठीक है क्योंकि ये हमारे पास नॉन कोवलेंट होती है और ये रिवर्सिबल भी होती है दैट इज वाई कि हमारे पास इसको हम किस में रखते हैं रिवर्सिबल नॉन कोवलेंट मोडिफिकेशन में और इसमें हमारे पास दो चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं आइर दे आर एक्टिवेटिंग इंजाइम आइर दे आर इनहिबिटिंग द इंजाइम अगर वो एक्टिवेट कर रही है तो हमारे पास दिस इज नॉन एज एलोस्टेरिक एक्टिवेटर दीज आर मेटोब्लाइट जो होंगे उनको हम क्या कहेंगे एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स और दूसरों का अगर वो उस इंजाइम को हमारे पास वर्क करने से स्टॉप कर रही हैं तो उसको हम क्या कहेंगे हमारे पास एलोस्टेरिक इनहिबिटर रेगुलेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके पास हमेशा जो है चीजें स्विच ऑन रहेंगी या स्विच ऑफ की जाएंगी रेगुलेशन का मतलब है कि कभी उनको ऑन किया जाएगा कभी उनको ऑफ किया जाएगा सो so हमें दो दोनों चीजों की जरूरत होती है हमें एक्टिवेटर्स की भी जरूरत पड़ती है और हमें इनहिबिटर्स की भी जरूरत पड़ रही होती है जबकि रिवर्सिबल कॉवलेंट मोडिफिकेशन की फर्दर कोई टाइप नहीं है ठीक है क्योंकि उसमें हमारे पास डायरेक्ट कॉवलेंट बॉन्डिंग हो होती है और उसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रही होती है अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन की तो रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन में कैटेलेटिक एक्टिविटी इज मॉड्यूलेटेड बाय रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम कि हमारे पास जो कैटेलेटिक एक्टिविटी है उसको मॉड्यूलेट किया जाता है उसको चेंज किया जाता है बाय रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन कि हमारे पास रिवर्सिबल मीन खत्म की जा सकने वाली मीन दोबारा से की जा सकने वाली कोवलेंट मॉडिफिकेशन के थ्रू मोर देन 500 मॉलिक्यूल्स आर नोन टू मॉडिफाई एंजाइम बाय दिस मेथड एंड देयर विल बी सेपरेट एंजाइम्स फॉर एडिंग एंड रिमूविंग मॉडिफाइंग ग्रुप्स अब क्या होता है कि हमारे पास सेपरेट इंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे पास क्या कर सकते हैं एड भी कर सकते हैं और हमारे पास मॉडिफाई करेंगे कभी भी जो अच्छा अब ये एक चीज आपने याद रखनी है कि हमारे पास क्या है पहली चीज क्या है सिग्नल है ठीक है इसको हम बोर्ड के ऊपर देखते हैं कि हमारे पास क्या है अच्छा पहली चीज है जी हमारे पास सिग्नल ठीक है दूसरी चीज है हमारे पास इंजाइम ठीक है ये हमारे पास क्या है जी हमारे पास रेगुलेटरी एंजाइम है ठीक है या फिर अब क्या होता है ये सिग्नल जब आएगा तो ये हमारे पास इस एंजाइम के साथ डायरेक्टली बाइंड नहीं कर जाता इसको बाइंड करने के लिए भी सम टाइम हमारे पास अदर एंजाइम्स की जरूरत होती है ठीक है तो हमारे पास ये दो से तीन चीजें जो आपने याद रखनी है पहला है वो एंजाइम जो कि हमारे पास जो है जिसकी एक्टिविटी को हम कंट्रोल कर रहे हैं ठीक है दूसरा वो एंजाइम जो कि हमारे पास जो है एड और रिमूव करने में या मोडिफाइंग ग्रुप वो एड या रिमूव करने में इन्वॉल्व है ठीक है अब क्या होता है कि हमारे पास मोस्ट कॉमन मोडिफाइंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं फास्फोराइल ग्रुप है जी एडिनाइल ग्रुप है जी मिथाइल ग्रुप है कार्बोक्साइल ग्रुप है एसिटाइल ग्रुप है यूरिडाइल यूरिडाइल ग्रुप है एमाइड ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स हम मेटाबॉलिज्म में काफी सारी इनमें से एग्जांपल फॉर एग्जांपल फास्फोराइलेशन की पढ़ चुके हैं जिसमें हमने वेरियस रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स पढ़ी थी कि जब भी एंजाइम की फास्फोराइलेशन होती है तो वो एक्टिवेट हो जाता है जब फास्फोराइलेशन नहीं होती तो वो हमारे पास जो है क्या रहता है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है ठीक है तो हमारे पास इस तरह से फास्फोराइलेशन या फिर हमारे पास अदर ग्रुप्स के अटैचमेंट की वजह से हमारे पास क्या है इस तरह से एंजाइम्स को रेगुलेट किया जा सकता है अब एक चीज याद रखनी है आपने कि हमारे पास जो हमने ये स्ट्रक्चर देखी इसमें क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है उसके साथ हमारे पास फास्फेट ग्रुप की अगर एडिशन होगी तो हमारे पास क्या होगा वो एंजाइम क्या हो जाता है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्टिवेट हो जाता है अब इस फास्फोराइलेशन करवाने में भी हमारे पास कौन इन्वॉल्व होगा सेपरेट इंजाइम इन्वॉल्व होंगे ये फास्फोराइट ग्रुप डायरेक्टली उसके साथ आके टेच नहीं हो सकता है इसको कोई और ग्रुप हमारे पास इंजाइम्स का एक्टिव जो है एड करवाएगा ठीक है अब क्या होता है
क्या करवाएंगे डी फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस हो जाएगी इंजाइम प्लस इन ऑर्गेनिक फॉस्फोराइड प्रोड्यूस हो जाएगा और ये इंजाइम हमारे पास क्या हो जाएगा बेसिकली हमारे पास इनएक्टिवेटेड फॉर्म में चला जाएगा तो इस तरह से आप याद रखना है कि सिग्नल्स अलग है जिनकी मदद से या मोडिफाइंग ग्रुप्स अलग है उन मोडिफाइंग ग्रुप्स को एड करने के इंजाइम अलग है और जो इंजाइम जो है जिसके थ्रू हमारे पास जो है प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है वो हमारे पास अलग है जिस तरह हेक्सोकाइनेस के केस में हम मैग्नीशियम की बात कर सकते हैं कि हमारे पास जब भी मैग्नीशियम आएगा तो वो हमारे पास क्या करेगा हमारे पास हेक्सोकाइनेस को एक्टिवेट कर देगा अब मैग्नीशियम नहीं है तो हमारे पास क्या है हमारे पास वो एक्टिवेट नहीं हो सकता बेसिकली जनरली हेक्सोकाइनेस हमारे पास एलोस्टेरिक एंजाइम में नहीं आता मगर ये एक जनरल एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको समझाने के लिए अच्छा अब देखते हैं कि कॉमन रिवर्सिबल कॉमन मोडिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स किस क्या क्या होती है किस तरह से होती है फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ फास्फोराइलेशन की तो मोस्ट कॉमन टाइप्स है टाइप है जी जो कि हमारे पास यूज uh, की जाती है ठीक है और इसमें एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप किया जाता है और बेसिकली जो एडिशन होती है फॉस्फेट ग्रुप की वो होती है जी आपके पास टायरोसिन सीरीन थिरोनिन और हिस्टोडीन रेजिड्यूज के ऊपर इसके अलावा हमारे पास अदर रेजिड्यूज के ऊपर मोस्टली हमारे पास नहीं होती है आपके पास फॉस्फोराइलेशन एडिनाइलेशन की अगर मैं बात करता हूँ इट इज द एडिशन ऑफ एडन टू टायरोसिन यूज ऑफ प्रोटीन ठीक है उसके अलावा हमारे पास बात करता हूं जी तो एडीपी राइबोसाइलेशन आ जाती है एडिशन ऑफ एडीपी राइबोस जिसमें हमने ऑलरेडी जो है हमारे पास प्यूरिन के कैसे जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़े थे वहां पे हमने डिस्कस की हुई है कि आर्जिनीन और ग्लू हमारे पास ग्लूटामिन आ जाता है हमारे पास सिस्टीन है और डायपेथमाइड है हमारे पास रेजिड्यूज ऑफ प्रोटीन के ऊपर हमारे पास इनको एड किया जाता है डायपेथमाइड अब क्या है जी हमारे पास बेसिकली इट इज अ मॉडिफाइड हिस्टोडीन रेजिड्यू है ठीक है कि हम समाइम हमारे पास उनकी इंजाइम की जब हमारे पास प्रोटीन बन जाती है सेंसेस हो जाती है उसके बाद उनकी मॉडिफिकेशन होती है गोल्जी ऑपरेटर्स ठीक है गोल्जी ऑपरेटर्स में समटाइम्स उनके हिस्टोडीन को हमारे पास मॉडिफाइड किया जाता है टू डिप्थामाइड हमारे पास जिसको हम कहते हैं उस रेजिड्यू में कन्वर्ट किया जाता है उसको मॉडिफाइड किया जाता है एंड फाइनली मिथाइलेशन मिथाइलेशन की एडिशन होती है हमारे पास ग्लूटमीन जी हमारे पास रेजिड्यूज ऑफ द प्रोटीन के ऊपर ठीक है अब हम देखते हैं दिस इज एन एंजाइम इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी तो एंजाइम विद द फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा एंजाइम की जब एडिनाइलेशन होगी तो उसके साथ एडिनाइल ग्रुप आ जाएगा जिसमें एडन इनके हमारे पास बेसिकली एडिशन की जाती है एंजाइम की यूरोन हमारे पास की जाती है जिसमें यूरोडीन ग्रुप उसके साथ लगाया जाता है एंजाइम की एडीपी राइबोसाइलेशन जिसमें एडीपी प्लस राइबोस शुगर हमारे पास इसके साथ एड किया जाता है और एंजाइम की जब मिथाइलेशन होती है तो उसके साथ सी ग्रुप और मिथाइल ग्रुप की एडिशन की जाती है तो बेसिकली आपके पास फाइव डिफरेंट टाइप्स जो है मेजर टाइप्स जो है जो कि हमारे पास एंजाइम मोडिफिकेशन में यूज की जाती हैं। अब एग्जांपल्स ऑफ द रिवर्सिबल कोवलेंट मोडिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें एडीपी राइबोस राइबोस डिराइव फ्रॉम द निकोटीन एडेनिन डाइनिक्लोटाइड कि हमारे पास निकोटीन एनएडी हमारे पास उससे हमारे पास डिराइव क्या किया गया जी एडीपी राइबोस हमारे पास एडीपी राइबोस बेसिकली किससे डिराइव किया गया हमारे पास एनआईडी से निकोटीन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड इससे हमारे पास निकोटीन हमारे पास ग्रुप रिलीज कर दिया जाता है और उससे की जगह उसकी जगह हमारे पास फास्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास वो क्या बन जाता है एडेनिन डाई फॉस्फेट राइबोस जो है राइबोस जो है हमारे पास ग्रुप बन जाता बन जाता है इट इज एडेड टू द बैक्टीरियल एंजाइम दैट इज नाइट्रोजीन डाई नाइट्रोजीनेज रिडक्टेज रिजल्टिंग इन द रेगुलेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन अब क्या होता है कि हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली आपने पढ़ा होगा कि वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं और इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास ग्रुप जब भी हमारे पास इंजाइम कौन सा है जी डाई नाइट्रोजीनेज रिडक्टेज उसके साथ एड किया जाता है तो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करता है अब हमारे पास डिप्थेरिया टॉक्सिन आ जाता है कॉल्ट्रा टॉक्सिन आर द एंजाइम देट आर कैटेलाइज बाय द राइबो एडीपी राइबोसाइलेशन एंड इन एक्टिवेशन ऑफ द की सेलर इंजाइम आर प्रोटीन अब क्या होता है कि हमारे पास कॉलरा है और डिप्थीरिया ये दो तरह के बैक्टीरिया हैं बेसिकली जो कि हमारे पास आपको डायरिया वगैरह की कार काज करते हैं अब क्या होते हैं उनकी एक्टिवेशन हमारे पास जो होती है उनको भी रिक्वायरमेंट आपकी किसकी होती है आपके पास एडीपी राइबोसाइलेशन की होती है अब ये वो एडीपी राइबोसाइलेशन जब उनकी होती है तो वो एंजाइम्स क्या करते हैं आपके की सेलर प्रोसेस जो हमारे पास एंजाइम्स हैं जो कि हमारे पास डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं उनकी जाके ए, हमारे पास क्या कर देते हैं बेसिकली इन एक्टिवेशन या इनहिबिशन में इन्वॉल्व होते हैं अब डिप्थीरिया टॉक्सन जो क्या है हमारे पास ये इनहिबिट करता है एलोंगेशन फैक्टर ईएफ2 को ठीक है ईएफ2 की जब हमारे पास हमारे पास जो है वो स्टॉप हो जाता है तो हमारे पास क्या होगा आपके पास जो है 
ओवरऑल जो आपका सेल साइकिल है आपके सेल्स का वो हमारे पास इफेक्ट हो सकता है कॉलरा टॉक्सिन क्या करता है जी प्रोटीन्स के ऊपर इफेक्ट करता है और जी प्रोटीन्स हम मेटा मैप पढ़ चुके हैं आपके पास कि जी कपल प्रोटीन्स जो है हमारे पास ये हमारे पास जो है डायफ्यूनियम्स और हमारे पास ऑस्मोसिस के प्रोसेस से रिलेटेड होती हैं एंड दैट इज द द पार्ट ऑफ द सिग्नलिंग पाथवे लीडिंग टू द सेवरल फिजियोलॉजिकल रिस्पोंसेस इंक्लूडिंग अ मैसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सम टाइम डेथ अब क्या होता है कि आपके पास डिप्थीरिया टॉक्सिन ने जब हमारे पास ईएफ2 प्रोटीन्स को टारगेट किया है तो ईएफ2 प्रोटीन्स के ना होने की वजह से आपके पास बेसिकली आपके वेरियस जो इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो सकते और जब वो प्रोड्यूस नहीं हो सकते तो आपके पास डाइजेशन का प्रोसेस इफेक्ट होता है जबकि कॉलरा टॉक्सिन जो है जब वो जी प्रोटीन को हमारे पास टारगेट करता है तो जी प्रोटीन का काम क्या है इनसाइड सिग्नल भेजना कि जी आपके पास वेरियस मेटाबॉलाइट्स आ गए हैं अब आपने क्या करना है हमारे पास जो है कोई भी हमारे पास एंजाइम्स प्रोडक्शन करनी है या बाकी बाकी कोई भी रिस्पांस करना है ड्यूरिंग डाइजेशन तो वो उससे रिलेटेड हमारे पास रोल किसका है आपके जी प्रोटीन का अब कॉलरा टॉक्सिनस क्या करते हैं जाके जी प्रोटीन्स को हमारे पास क्या करते हैं इनहिबिट कर देते हैं और इसकी वजह से क्या होता है अब आपका जो है अगर फ्लूइड आएगा आपकी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसके अंदर फूड आएगी तो आपकी इंटेस्टाइन उसके सेल्स जो है के क्योंकि जी प्रोटीन्स जो है उसको सेंस नहीं कर पाएंगे वो इनसाइड जो है सिग्नल नहीं भेज पाएंगे तो आपके जो है इंटेस्टाइनल सेल्स जो है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते जब वो इंटेस्टाइनल सेल उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपके पास जो है आपको डायरिया काज हो जाता है डायरिया में क्या होगा कि आपके पास मैसिव लॉस ऑफ फ्लूइड होना शुरू हो जाएगा और आपकी क्या होगी जब लॉस ऑफ फ्लूड डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो आपके पास क्या हो जाता है आपकी डेथ भी हो सकती है फास्फोराइलेशन की तरफ आते हैं तो फास्फोराइलेशन अफेक्ट स्ट्रक्चर एंड कैटेलेटिक एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स फास्फोराइलेशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेगुलेटरी कोवलेंट मॉडिफिकेशन एंड एडिशन ऑफ फास्फोराइल ग्रुप्स टू द स्पेसिफिक माइनो एसिड रेजिड्यूज ऑफ अ प्रोटीन इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन कि हमारे पास क्या है जब भी फास्फोराइलेशन किसी भी रेजिड्यू की होगी उसको फास्फोराइलेशन कहेंगे और जब प्रोफास्फेट ग्रुप हटेगा उसको डीफास्फोराइलेशन कहेंगे तो फास्फोराइलेशन रिएक्शंस कैटेलाइज्ड बाय रिएक्शन एंजाइम्स इन प्रोटीन काइनेज जो एंजाइम हमारे पास फास्फोराइलेशन के रिएक्शंस करवाते हैं उनको हम बेसिकली काइनेजेस बोलते हैं ठीक है एटीपी और जीटीपी यूजुअली एक्ट एज फास्फोराइल ग्रुप डोनर इसमें हम स्टडी uh, कर चुके हैं जब हमने क्रेप साइकिल की बात की, की थी वहां पे हमारे पास जीटीपी की फॉर्मेशन हो रही होती है तो हमारे पास जीटीपी हो गया या एटीपी हो गया ये दो हमारे पास इस तरह के रेजिड्यूज हैं जो कि फास्फेट ग्रुप के एक्सेप्टेंस uh, भी कर सकते हैं और जो फास्फेट ग्रुप की हमारे पास रिमूवल भी मीन uh, डोनेशन भी कर सकते हैं ठीक है uh, जैसे कि हमने जीटीपी की uh, का रोल हम जो है हम जब uh, पढ़ रहे होते हैं जी ग्लाइकोजन uh, सेंसिस की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे जीटीपी हमारे पास इन्वॉल्व होता है वहां पे वो फास्फेट डोनेशन का काम कर होता है जो हमने मेटाबॉलिज्म में पढ़ा था जब हमारे पास यूडीपी uh, सिंथेसाइज uh, uh, हमारे पास वर्क कर होता है फिर पाइरोफास्फेट की हमारे पास फॉर्मेशन हो रही होती है Uh, well, uh, energy derived from the cleavage of the phosphate group donor is also utilized. कि हमारे पास energy derived from the cleavage of the phosphate जो भी हमारे पास energy हमें मिलती है one third of uh, one half of all proteins in eukaryotic cells are phosphorylated. कि हमारे पास approximately one half of all protein mean fifty percent proteins जो हैं वो हमारे पास phosphorylation का process use करती हैं for their activation and inactivation. ठीक है? Some proteins have only one phosphorylated group and other have several. के लाज़मी नहीं है कि आपके पास एक ही phosphorylated group होगा Sometimes वो एक होता है, sometimes वो ज़्यादा भी हो सकते हैं और mostly आपके पास phosphorylation हम पढ़ चुके हैं कि जी serine, threonine और हमारे पास जो third है threonine, thr और th by sam हमारे पास आ जाती हैं representations तो इनके ऊपर हमारे पास mostly जो है हमारे पास फास्फोराइलेशन की जाती है फास्फोराइलेशन इंड्यूस अ बल्कि चार्ज ग्रुप इन अ रीजन दैट वाज ओनली मॉडरेटली पोलर कि हमारे पास सिर्फ वहां पे फास्फोराइलेशन होगी जो कि मॉडरेटली पोलर हो कंप्लीटली पोलर भी ना हो और कंप्लीटली नॉन पोलर भी ना हो एंड रिमूवल ऑफ द फास्फोराइल ग्रुप जैसे मैं बता चुका हूं दिस इज नोन एज डीफास्फोराइलेशन एंड डीफास्फोराइलेशन रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय द प्रोटीन फास्फेटेजेस पहला हमारे पास क्या था जी कि आपके पास फास्फोराइलेशन हमारे पास प्रोटीन काइनेजेस करती हैं जबकि डीफास्फोराइलेशन हमारे पास प्रोटीन फास्फेटेजेस कर रही है ये दोनों का आपने जो है हमारे पास डिफरेंस याद रखना है इसमें एग्जाम्पल है जी आपके पास रेगुलेशन ऑफ द ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज बाय कॉबलेंट मॉडिफिकेशन और ये हम हम लोग मेटाबॉलिज्म में बेसिकली पढ़ चुके हैं फास्फोराइलेज एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स मोर एक्टिवेटेड फास्फोराइलेज ए एंड लेस एक्टिवेटेड फास्फोराइलेज बी ठीक है अब ये मोर एक्टिवेटेड है हमारे पास दैट इज फास्फोराइलेज ए एंड दिस इज द लेस एक्टिवेटेड फॉर्म दैट इज फास्फोराइलेज बी ठीक है अब क्या होता है कि स्पेसिफिक फास्फोराइलेशन ऑफ द लेस एक्टिवेटेड फास्फोराइलेज बी ऑन सीरीन 14 14th नंबर अमाइनो एसिड है
अब क्या होगा कि इस एंजाइम ये हमारे पास बेसिकली दोनों एंजाइम हैं बेसिकली अब क्या होगा कि लेस एक्टिवेटेड फॉर्म जो है हमारे पास उसमें हमारे पास सीरीन फोर्टीन पे हमारे पास जब भी मोर हमारे पास क्या होगा फास्फोराइलेज जो हमारे पास सॉरी हमारे पास फास्फेट्स ग्रुप की फास्फेट ग्रुप की हमारे पास एडिशन होती है हमारे पास रिएक्शन इस तरफ प्रोसीड हो रहा है तो हमारे पास जब रिएक्शन इस तरफ आएगा तो हमारे पास क्या होगा दो एटीपी की हमारे पास एडिशन हुई है और दो एटीपी रिलीज हो गए एज ए रिजल्ट दो फास्फेट हमारे पास इनकी एडिशन हो गई है हमारे पास सीरीन फोर्टीन के ऊपर तो एज ए रिजल्ट आपके पास जो एंजाइम प्रोड्यूस हुआ है दैट इज फॉस्फोराइलेस ए सिमिलरली जब इसकी डी फॉस्फोराइलेशन होगी तो डी फॉस्फोराइलेशन में अगेंस्ट वाटर की एडिशन होगी दो इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोक्सल ग्रुप की एडिशन हो गई है और हमारे पास फास्फेट रिलीज हो गया तो हमारे पास क्या होगा लेस फास्फोराइलेटेड फॉर्म जो हमारे पास प्रोड्यूस हो गई है दैट इज फास्फोराइलेस बी अब इन दोनों की हमारे पास एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन या कोवलेंट मॉडिफिकेशन इसी तरह से की जाती है और इसी तरह से हमारे पास प्रोसेसेस को भी कंट्रोल किया जाता है वेल well, हम एलोस्टेरिक एंजाइम्स को स्टडी uh, करते हैं बेसिकली हमने रेगुलेटरी एंजाइम्स को स्टडी कर लिया है तो हमारे पास हमने वहां पे देखा जी कि हमारे पास एलोस्टेरिक एनहिबिशन एलोस्टेरिक एक्टिवेशन की बात हो रही थी तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स को हम थोड़ा स्टडी करते हैं कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स आर द क्लास ऑफ रेगुलेटरी एंजाइम्स दैट और हमारे पास इसमें क्या डेफिनेशन की टाइप ऑफ एंजाइम रेगुलेशन बाय अ रिवर्सिबल नॉन कोवलेंट बाइंडिंग ऑफ द रेगुलेटरी मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम इससे पहले हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास कोवलेंट मॉडिफिकेशन की हमने बात की थी ठीक है अब हम बात कर रहे हैं जी हमारे पास नॉन कोवलेंट बाइंडिंग की जो कि हमने कहा था कि हमारे पास एलोस्टेरिक साइड के ऊपर मोस्टली हो रही होती है और ये नॉन कोवलेंट बाइंडिंग हो रही होती है अब इसमें जो हमारे पास एग्जांपल है एलोस्टेरिक एंजाइम्स की इसमें एग्जाम्पल आ जाती है जिसमें रेगुलेटरी मॉलिक्यूल आर कार्ड द एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर ज्यादा एलोस्टेरिक इफेक्टर्स इनको कहा जाता है कि जो हमने सिग्नल की बात की थी जो कि एक्टिवेट भी कर रहे हैं या वो इनहिबिट कर रहे हैं उनको हम रेगुलेटरी मॉड्यूल मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर आर एलोस्टेरिक फैक्टर्स अब एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैज द एडिशनल कंफर्मेशन ठीक है इनकी एडिशनल कंफर्मेशन में क्या होता है इंड्यूस्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ द मॉड्यूलेटर्स इनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होती है जिसमें हमारे पास क्या आके बाइंड कर सकता है हमारे पास कोई भी हमारा एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर आके बाइंड कर सकता है सो द कंफर्मेशनल चेंजेस इंड्यूस्ड बाय द एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर कैन प्रोड्यूस मोर एक्टिव और लेस एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम हमने क्या कहा था कि हमारे पास ये सिग्माइट पर कर इसलिए फॉलो कर रहा होता है कि इसमें हमारे पास लेटर ऑन हमारे पास क्या बाइंड करता है हमारे पास मॉड्यूलेटर हमारे पास बाइंड करता है अब वो मॉड्यूलेटर लाजमी नहीं है कि वो मेशेस को एक्टिव ही करे वो इसको हमारे पास लेस एक्टिव भी कर सकता है जब हमारे पास प्रोसेस को स्टॉप करना होता है तो मॉड्यूलेटर आके बाइंड करता है वो उसको इंजाम को हमारे पास क्या करता है लेस एक्टिव कर देता है और जब हमारे पास प्रोसेस को हमारे पास क्या करना होता है एक्टिव करना होता है तो मॉड्यूलेटर आके हमारे पास इसको फर्दर बाइंड करके इसकी एक्टिविटी को इन्हांस कर देता है The term allosteric uh, has been introduced by the two no novel uh, scientists. They, उन्होंने हमारे पास किया एक था मोनार्ड था एक दूसरा था हमारे पास जैकब था. मोनार्ड और जैकब ने क्या देखा जी कि हमारे पास basically कुछ एंजाइम्स हमारे पास डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं टू डोनेट एन एंजाइम साइट डिफरेंट फ्रॉम उन्होंने क्या देखा है उनकी डिफरेंट साइट है एंजाइम के अंदर जो कि डिफरेंट है आपकी एक्टिव साइट से ठीक है विच इज नॉट कम्पेटिवली बेंड मॉलिक्यूल अदर देन द सबस्टेट एंड मे इन्फ्लुएंस द एंजाइम एक्टिविटी अब क्या है कि ना तो वो साइट हमारे पास वो एक्टिव साइट से सिमिलर है ना वो साइट हमारे पास जो है सबस्टेट से हमारे पास जो है हमारे पास कोई तलग रखती है मगर क्या है कि वो इन्फ्लुएंस कर रही है हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी को तो दैट इज वाई लेटर ऑन उन्होंने क्या कहा कि ये हमारे पास क्या है आपके पास ये एलोस्टेरिक साइट है जिसके ऊपर कोई भी मॉड्यूलेटर आके एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर आके हमारे पास बाइंड कर सकता है इसकी प्रॉपर्टीज उन्होंने दी जी कि हमारे पास एलोस्टेरिक एंजाइम्स है वन और मोर एलोस्टेरिक साइट्स जिसके ऊपर हमारे पास कोई भी मॉड्यूलेटर आके बाइंड करेगा एलोस्टेरिक साइट्स आर बाइंडिंग साइट डिस्टेंट फ्रॉम एन एंजाइम एक्टिव साइट और सबस्टेट बाइंडिंग साइट एक्टिव साइट को हमें अक्सर जो है सबस्टेट बाइंडिंग साइट भी कहा जाता है तो जो ये हमारे पास क्या होते हैं उससे डिफरेंट होती हैं मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड द एलोस्टेरिक साइट आर कॉल्ड द इफेक्टर्स आर मॉड्यूलेटर्स इनको हमारे पास एलोस्टेरिक इफेक्टर्स भी कह सकते हैं हम एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स भी कह सकते हैं इफेक्टर्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दिस इफेक्टर रेगुलेट द एंजाइम एक्टिविटी एंड द एंजाइम एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड व्हेन अ पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर बाइंड्स पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर जब भी बाइंड करेगा वो हमारे पास एक्टिविटी को एनहांस करेगा ठीक है बाइंड्स एट द एलोस्टेरिक साइट नोन एज द एक्टिवेटर साइट ठीक है हम फिर जब पॉजिटिव एलोस्टेरिक साइट एक्टिवेटर या मॉड्यूलेटर
Binding to allosteric site alters the activity of the enzyme. The, this is called the cooperative binding. जब भी हमारे पास क्या होगी बाइंडिंग होगी एलोस्टेरिक साइट के ऊपर हमारे पास आ, जो भी जिसकी भी हो सकती है चाहे वो हमारे पास एक्टिवेटर आए चाहे वो इनहिबिटर आए तो वो हमेशा क्या होगी कोऑपरेटिव मैनर में होगी लाजमी नहीं है कि वो फोर्सफुली उसके साथ बाइंडिंग करे या उसके साथ आ, जो है डायरेक्टली जो है कोई आके थ्रू इंजाम हमारे पास इंट्रेक्शन करने की कोशिश करे ये कोऑपरेटिव होती है जैसे ही वो उसके नजदीक आता है तो इंजाम हमेशा उसके साथ क्या करता है बाइंडिंग करने की कोशिश कर लेता है और उसके साथ इंट्रेक्शन क्रिएट करता है एंड एलोस्टेरिक साइट डिस्प्ले सिग्माइट प्लॉट जो हम पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ जब भी हम वी नॉट जिसको हम इनिशियल ब्लॉस्टी कहते हैं वर्सेज द सबस्टेट कंसेंट्रेशन जब भी ड्रॉ करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ कंफर्मेशनल चेंजेस काइनेटिक प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मोस्ट ऑफ द एलोस्टेरिक एंजाइम्स आर ओलिगोमेरिक इन नेचर ओलिगोमेरिक क्या होते हैं जी के हमारे पास इनके अंदर जो है मोर देन टू सब यूनिट्स पाए जाते हैं ठीक है पॉलीपेप्टाइड चेंज पाए जाते हैं दैट मे बी आइडेंटिकल आर डिफरेंट द नॉन कोवेलेंट रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ द इफेक्टर मॉलिक्यूल एट द एलोस्टेरिक साइट ब्रिंग अबाउट अ कंफर्मेशनल चेंज इन द एक्टिव साइट जो बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी नॉन कोवेलेंट रिवर्सिबल बाइंडिंग होगी आपके पास इफेक्टर मॉलिक्यूल की वजह से एलोस्टेरिक साइट के ऊपर तो हमारे पास उसकी वजह से कंफर्मेशनल चेंज जाती है आपके एंजाइम के अंदर लीडिंग टू द इनहिबिशन एंड एक्टिवेशन ऑफ द कैटालिटिक साइट अब होता क्या इसमें दो मॉडल्स हैं आपके पास पहला है जी कंसर्टेड मॉडल है और दूसरा आपके पास सिक्वेंशियल मॉडल है ठीक है कंसर्टेड मॉडल में क्या कहते हैं कि आपके सब यूनिट्स आर ऑल नाउ इन हाई एफिनिटी रिलैक्स्ड फॉर्म ठीक है सॉरी बाइंडिंग ऑफ द लिगेंड टू द टेंथ सब यूनिट कन्वर्ट्स द अदर सब यूनिट टू द रिलैक्स्ड फॉर्म जब भी हमारे पास क्या होगा कि बेसिकली हमारे पास सब यूनिट कोई भी एंजाइम है जो कि बेसिकली एक्टिवेटेड फॉर्म में है तो हमारे पास जब भी उसके साथ लाइगेंड और सिग्नल आके बाइंड करता है जिसको हम जो है क्या कहते हैं इफेक्टर बोलते हैं उसकी एक की बाइंडिंग वजह से हमारे पास देखें कि बाकी सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाते हैं रिलैक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं मीन आपके पास इनहिबिट हो जाते हैं बेसिकली ठीक है जबकि सीक्वेंशियल की अगर हम बात करते हैं सीक्वेंशियल मॉडल में क्या होता है कि जस्ट आपके पास सब यूनिट के साथ आके आपका हमारे पास लाइगेंड बाइंड करेगा वही सिर्फ रिलैक्स फॉर्म में होगा और बाकी आपके पास जितने भी सब यूनिट्स हैं वो एक्टिवेटेड रहेंगे वो आपके पास वर्क कर रहे होंगे और जैसे जैसे आपके पास देख सकते हैं इनके साथ जो है हमारे पास लाइगेंड बाइंड करते जा रहे हैं वैसे वैसे ये रिलैक्स हो जाते हैं और फाइनली ये कंप्लीटली सारे का सारा जो हमारे पास एंजाइम जो है हमारे पास ड्यू टू द एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स वो इनहिबिट भी हो सकता है और वो एक्टिवेट भी हो सकता है तो ये दो मॉडल्स हैं पहले में क्या है कंसर्टेड मॉडल में कि अगर किसी एक सब यूनिट के साथ भी आपके पास लाइगेंड आके बाइंड कर गया तो वो उसके इसमें हमारे पास क्या होगा कि सिंपली आपके पास जो पूरे का पूरे सब यूनिट है वो सारे का सारा हमारे पास क्या हो जाएगा वो रिलैक्स्ड फॉर्म में चला जाएगा जबकि दूसरे केस में क्या है ओनली दैट हमारे पास क्योंकि ओलिगोमेरिक सब यूनिट्स होते हैं तो सिर्फ जिस सब यूनिट के साथ वो बाइंड करेगा सिर्फ वो सब यूनिट हमारे पास जो है सिक्वेंशन मैनर में हमारे पास क्या होता है रिलैक्स फॉर्म में जाता है अब हम ये चीज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास एलोस्टेरिक सेचुरेशन कर्व इज सिग्माइट बट नॉट नॉट हाइपरबोलिक लाइक टिपिकल माइक्लस मेंटेन एग्जाम अब माइक्लस मेंटेन एग्जाम में क्या होता है जी कि हमारे पास एंजाइम है और हमारे पास जो है साथ में सबस्टेट है वहां पे हमारे पास जो है एंजाइम जो है टोटली डिपेंड कर रहा होता है एक्टिव साइट के ऊपर तो वो डायरेक्टली हमारे पास जैसे ही सबस्टेट आएगा तो हमारे पास क्या होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास जो है वो इन्हेंस करना शुरू कर देगा और आगे की तरफ मूव करता जाएगा अंटिल सेचुरेशन आर वी मैक्स इज अचीव बीमैक्स क्या मैक्सिमम वेलोसिटी इज अचीव ठीक है उसके बाद क्या होगा मैक्सिमम वेलोसिटी जब अचीव होगी तो हमारे पास क्या होगा कि वो उसी स्पीड पे आगे मूव करता रहेगा जब तक जो है सबस्टेट सफिशिएंटली अवेलेबल है जिसकी एग्जांपल ऐसे है जी कि आपके पास एक गाड़ी है उसकी स्पीड जो है फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम जा सकती है अब आप जब उसकी 100 किलोमीटर पर आवर तक मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच गए हो आप उससे ज्यादा दैट इज इट्स वीमैक्स वो उसको हम क्या कहते हैं वीमैक्स इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी अब इससे ज्यादा वो इंक्रीज नहीं कर सकती बेसिक बेशक आप जो भी कर लो तो अब क्या होगा कि आप उसी 100 के ऊपर जो है फिर क्या करते रहते हो ड्राइव करते रहते हो दूसरे केस में क्या है कि आपके पास एलोस्टेरिक सेचुरेशन होती है एलोस्टेरिक सेचुरेशन के केस में क्या है कि स्टार्ट में एंजाइम अपनी एक्टिव साइड के साथ और सबस्टेट के साथ जो है हमारे पास जब बाइंडिंग करते हैं दोनों तो हमारे पास क्या है देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द इनिशियल वेलोसिटी ठीक है मगर क्या है वो इनिशियल वेलोसिटी एकदम से एनहांस नहीं होती अब क्या हुआ कि जैसे ही आपके पास इसके साथ मॉड्यूलेटर आके फिर उस केस में बाइंड करता है तो हमारे पास क्या होता है सडन देयर इज एन इंक्रीज इन द रेट अब रेट के अंदर जैसे ही हमारे पास मीन वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज हो गया और वो फिर जैसे ही वो मैक्सिमम वेलोसिटी
मॉड्यूलेटर जैसे ही मॉड्यूलेटर आके सर बाइंड करेगा वो फोरी तौर पर उसकी स्पीड में एकदम से एनहेंस कर देगा दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिग्माइड कर्व एंड द हाइपरबोलिक कर्व कर और इसी वजह से है कि एलिस्टेरिक एंजाइम जो है वो अपने लिगेंड या मॉड्यूलेटर के ऊपर बाइंड करते हैं कि पहले एंजाइम और सबस्टेट का हमारे पास आपस में कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके बाद एंजाइम के सबस्टेट कॉम्प्लेक्स के साथ आके मॉड्यूलेटर बाइंड करेगा जब एंजाइम मॉड्यूलेटर और सबस्टेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वहां से आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा स्पीड से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा उससे पहले इंक्रीज नहीं करेगा ठीक है अब ये वजह क्या है वाई सिग्माइड कर तो उसकी मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि पहले हमारे पास क्या है ये दोनों आपस में बाइंड करेंगे हमारे पास एंजाइम और सबस्टेट मगर क्या है कि इसकी वजह से हमारे पास रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा मगर उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी फिर इसके ऊपर एलिस्टेरिक एक्टिवेटर आके जैसे ही बाइंड करता है तो फौरी तौर पर हमारे पास ये क्या है उसको वो ट्रांजिशन स्टेट ओवरकम करने में हेल्पफुल मजीद हेल्प करवाता है जो कि हमारे पास इनिशियली एंजाइम और सबस्टेट इकट्ठे मिलकर नहीं कर पा रहे होते अब एलिस्टेरिक इफेक्टर की बात करते हैं तो हम डिस्कस कर चुके हैं जी कि देर आर टू टाइप ऑफ एलिस्टेरिक इफेक्टर्स दी पॉजिटिव एलिस्टेरिक इफेक्टर्स एंड द नेगेटिव एलिस्टेरिक इफेक्टर्स तो हमने क्या देखा कि हमारे पास पॉजिटिव एलिस्टेरिक साइट साइट है जी और ये नेगेटिव एलिस्टेरिक साइट है पॉजिटिव के ऊपर एलिस्टेरिक इफेक्टर्स आके बाइंड करेंगे नेगेटिव एलिस्टेरिक इफेक्टर्स इसके ऊपर आके बाइंड करेंगे और क्या होगा कि हमारे पास इस केस में एलिस्टेरिक एक्टिवेशन होगी जब पॉजिटिव एलिस्टेरिक इफेक्टर आके बाइंड करेगा और दूसरे केस में जब नेगेटिव एलिस्टेरिक इफेक्टर आके बाइंड करेगा तो एलिस्टेरिक इनहिबिशन काज होगी और इस वजह से हमारे पास आपके पास जो इफेक्ट हो कर सकती हैं वो को फैक्टर है को फैक्टर बाइंडिंग एरिया है कैटेलेटिक एरिया है बाइंडिंग एरिया है और ये हमारे पास सबसे ये अदर साइड्स हैं अब देखा जाए तो इस एंजाइम की ओवरऑल कितनी साइड्स बन गई एक आपके पास पॉजिटिव एलिस्टेरिक साइड बन गई दूसरी आपके पास नेगेटिव एलिस्टेरिक साइड बन गई तीसरा आपके पास बाइंडिंग एरिया बन गया चौथा आपके पास कैटेलेटिक एरिया बन गया और पांचवा आपके पास को फैक्टर बाइंडिंग एरिया तो ओवरऑल आपके एक एंजाइम की पांच साइड हो सकती है इन केस ऑफ एलिस्टेरिक एंजाइम्स को फैक्टर बाइंडिंग एरिया के ऊपर आपके पास को फैक्टर आगे बाइंड करता है बाइंडिंग एरिया के ऊपर आपके पास सबस्टेट आगे बाइंड करता है कैटेलेटिक एक्टिविटी एरिया के ऊपर जो है आपके पास कैटेलिसिस हो रहा होता है वहां पे कोई भी चीज आगे बाइंड नहीं कर रही होती ठीक है और उसके अलावा पॉजिटिव एलिस्टेरिक साइड और नेगेटिव एलिस्टेरिक साइड के ऊपर आपके पास मॉड्यूलेटर पॉजिटिव मॉड्यूलेटर आता है नेगेटिव मॉड्यूलेटर आके ऊपर आपके ऊपर आके बाइंड कर रहे होते हैं सो टाइप्स की अगर हम बात करते हैं एलिस्टेरिक रेगुलेशन की टाइप्स की अगर हम बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एलिस्टेरिक रेगुलेशन होमोट्रॉपिक रेगुलेशन एंड हाइट्रोट्रॉपिक रेगुलेशन होमोट्रॉपिक रेगुलेशन में क्या होता है अ होमोट्रॉपिक एलिस्टेरिक मॉड्यूलेटर इज अ सबस्टेट फॉर इट्स टारगेट इंजाइम इस केस में क्या होता है कि ये अपने ही एंजाइम के लिए जो है हमारे पास क्या होता है सबस्टेट का भी काम कर रहा होता है एज वेल एज अ रेगुलेटर मॉलिक्यूल ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी और इसका रेगुलेटर भी हो रहा होता है कि ये उसका सबस्टेट भी है और उसी का हमारे पास क्या है मॉड्यूलेटर भी है इट इज टिपिकली एन एक्टिवेटर ऑफ द एंजाइम ये एक्टिवेटर का भी काम करेगा ये उसके सबस्टेट का काम भी करेगा कि जैसे ही वो आया है सबस्टेट हमारे पास वो हमारे पास क्या करेगा उसके एक्टिव जो हमारे पास बाइंडिंग साइट है उसके ऊपर बाइंड करेगा और उसकी एलिस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड करेगा इस केस में क्या होगा वो हमारे पास क्या है होमोट्रॉपिक एलिस्टेरिक रेगुलेशन आ जाएगी इसकी एग्जाम्पल क्या है कि ऑक्सीजन इज द होमोट्रॉपिक एलिस्टेरिक मॉड्यूलेटर ऑफ द हिमोग्लोबिन या ऑक्सीजन ही उसका जो है हमारे पास क्या है उसकी बाइंडिंग में भी हेल्प कर रहा है मीन उसका सबस्टेट भी है हीमोग्लोबिन का और ऑक्सीजन ही उसका क्या है हमारे पास एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर आर रेगुलेटर भी है अब हाइड्रोट्रॉपिक केस में क्या होता है कि एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर इज अ रेगुलेटर मॉलिक्यूल दैट इज नॉट द इंजाइम सबस्टेट वो इस केस में इंजाइम का सबस्टेट नहीं है इट मे बी मे आईदर एन एक्टिवेटर आर इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम ये हमारे पास क्या है एक्टिवेटर भी हो सकता है और ये हमारे पास इनहिबिटर भी हो सकता है ठीक है तो लाजमी नहीं है कि हमारे पास जो है वो हमारे पास दोनों हो सबस्टेट भी हो और हमारे पास मॉड्यूलेटर भी हो इस केस में वो एक्टिवेटर भी हो सकता है वो इनहिबिटर भी हो सकता है मीन आप कह सकते हो कि मॉड्यूलेटर हो सकता है मगर वो उसका सबस्टेट कभी भी नहीं होगा इस केस में वो जो है सिर्फ और सिर्फ आपके पास मॉड्यूलेटर का काम करेगा फॉर एग्जाम्पल प्रोटान कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू थ्री बिस पासोग्लिसरेट आर द हाइड्रो हाइड्रोट्रॉपिक हेलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर ऑफ द हिमोग्लोबिन ये हमारे पास क्या है मॉड्यूलेटर हैं आपके हीमोग्लोबिन के अब जब भी हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन आपके पास बढ़ जाती है आपके सबस्टेट आपके सेल्स के अंदर जिसको हम रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं तो उनको हमारे पास क्या किया जाता है उनकी वजह से आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी या बिस्फासोग्लिसरेट की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो वो आपके रेड ब्लड सेल को इनहिबिट कर
फोर ऑक्सीजन एक एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर सकता है मगर क्या होता है कि जब यही रेड ब्लड सेल क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को अपडेट कर देता है तो आपने सेकंड ईयर में एक रिएक्शन पढ़ा होगा कि हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है रेड ब्लड सेल के अंदर वो इस कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट करता है किसमें H2CO3 में तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आई तो इसके अंदर जितनी हीमोग्लोबिन मौजूद है वो हमारे पास क्या है एक तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करेगी दूसरा H2CO3 की फॉर्मेशन होती है जो के बेसिकली क्या होता है हम उसको कह सकते हैं जी अनस्टेबल होता है और ये HCO3 ठीक है प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है दिस H पॉजिटिव अगेन रिजल्ट इन द इनिबिशन ऑफ द हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद द ऑक्सीजन तो आपके पास ओवरऑल क्या हो जाता है आपकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी उस रेड ब्लड सेल की खत्म कम हो जाती है और वो फिर उस, uh, क्या करता है मूव करता है टूवर्ड्स द लंग ताकि इसके रिवर्सिबल uh, प्रोसेस किया जा सके वहां पर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जा सके और वहां से दोबारा अपनी जो है इनिबिशन खत्म करते हुए ऑक्सीजन को दोबारा से बाइंड करवाया जा सके दिस इज वेन आर रेगुलेटर इज एबसेंट फ्रॉम द बाइंडिंग साइड अब क्या है the interaction of the 2 3 bisphosphoglycerate with the hemoglobin molecule further refines the function of the hemoglobin and provide an example of the heterotrophic allosteric uh, modulation ab yahi kaam aapke paas kaun kar raha hai aapka 2 3 bisphosphoglycerate bhi kar raha hai jo ki hamare paas kya karta hai basically aapke uh, hemoglobin ko allosterically kya kar raha hai inhibit kar raha hota hai for binding with the oxygen ये आपके पास इफेक्ट ऑफ द बिस्फासोग्लिस्ट्रेट ऑन ऑक्सीजन बाइंडिंग टू द हीमोग्लोबिन आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपके पास क्या है आपके पास कंसेंट्रेशन हम इंक्रीज कर रहे हैं आपके पास किसकी बिस्फासोग्लिस्ट्रेट की तो आपके पास क्या हो रहा है एज अ रिजल्ट आपके पास ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन भी हमारे पास उसकी इनहिबिशन भी बढ़ती चली जा रही है आपके पास देखें टिश्यूज के अंदर हमारे पास क्या है जीरो मिलीमीटर तक पहुंच गई है ठीक है और हमारे पास डिक्रीज होने शुरू हो गई है अब ऑक्सीजन आपके लंग्स में तो बहुत ज्यादा है मगर आपके टिश्यूज तक जीरो पहुंच गई है आपके लंग्स जो है आपके पास सी लेवल के ऊपर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इसी तरह से हमारे पास एलोस्टेरिक इनहिबिशन हो रही है और बिस्फासोग्लिस्ट्रेट जब भी होगा तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर यह आता है कि आपके टिश्यूज जो है वो ऑक्सीजन रिटेन करना स्टॉप कर देते हैं ठीक है एलोस्टेरिक इनहिबिशन की अगर हम बात करते हैं तो हेट्रोट्रॉपिक इनहिबिशन में दैक्टर में भी डिफरेंट हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है और हमारे पास इसमें क्या होगा हमने कहा था कि हमारे पास सबस्टेट जो है हमारे पास वो डिफरेंट है आपके पास मॉड्यूलेटर इसका डिफरेंट है इसमें फीडबैक मैकेनिज्म भी हो सकता है फीडबैक इनहिबिशन भी इसको कहा जाता है इस केस में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है और उसके इसमें हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट बनती है वो अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट करती है उसको अफेक्ट करना शुरू कर देती है जिसके जैसा केस हमने अभी पढ़ा जब हम जब हम बात करते हैं की हमारे पास क्या है ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बना है फिर फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट बना है ठीक है अब क्या होगा यहाँ पे जो मौजूद है ग्लूकोकाइनेज अब ये फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट जो है इस ग्लूकोकाइनेज की एक्टिविटी को जो है क्या कर रहा है स्टॉप कर रहा है या फिर ये ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट जब हमारे पास हम बात करते हैं एक्जोकाइनेज की ये इसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर रहा है दैट इज द फीडबैक इनहिबिशन और इस केस में क्योंकि आपका सबस्टेट भी डिफरेंट है और आपके पास आपका मॉड्यूलेटर भी डिफरेंट है इन दैट केस दिस इज एन एग्जाम्पल इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोट्रॉपिक इनहिबिशन ठीक है एलोस्टेरिक एंजाइम की रेगुलेशन की अगर हम फाइनली बात करें तो हमारे पास सिंपली सबस्टेट जो है हमारे पास सबसे पहले आके बाइंड करेगा ठीक है और उसके बाद हमारे पास क्या है आपका मॉड्यूलेटर आके बाइंड करेगा और इसी वजह से ये सिग्माइट कर फॉलो करते हुए थोड़ा सा लेट आपके पास जो है वेलोसिटी को गेन कर रहा होता है फीडबैक इनहिबिशन जैसे अभी हमने डिस्कस किया तो थोड़ा सा इसको फर्दर देख लेते हैं फीडबैक इनहिबिशन इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम एक्टिविटी रेगुलेशन मैकेनिज्म इन द सेल एंड इज द सम मल्टी एंजाइम पाथवे द रेगुलेटरी एंजाइम इज स्पेसिफिकली इनहिबिटेड बाय द एंड प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे कि आपका एंड प्रोडक्ट होता है उसकी वजह से हमारे पास जो है हमारे पास जो है एंजाइम की रेगुलेशन होना शुरू हो जाती है एंड व्हेनेवर द कंसंट्रेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज सीड द सेल रिक्वायरमेंट अब क्या है कि हम इसमें पढ़ चुके हैं जी जब आपके पास सेल के अंदर जी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एटीपी हो तो वो भी आपके पास जो है आपके इंजाइम्स को इनहिबिट कर सकती हैं वो रेट लिमिटिंग स्टेप का प्रोसेस कर सकती हैं इसी तरह से अभी जो हमने हेक्सोकाइनेज और उसकी ग्लूकोकाइनेज की इनहिबिशन की बात की वो भी हमारे पास इस तरह से फीडबैक इनहिबिशन में आ रही होती है यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रोसेस हो रहा है फीडबैक इनहिबिशन का हमने क्या देखा जी कि थ्रियो था वो पहले एक इंटरमीडिएट ए में कन्वर्ट हुई फिर बी में फिर सी में फिर डी में और फाइनली ये कन्वर्ट हुई आपके पास आइसोल्यूसिन में यहाँ पे एंजाइम जो था एंजाइम जो था वो था थ्रियो बी एमिनेज अब जब हमारे पास आइसोल्यूसिन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो हमारे पास क्या करेगी ये हमारे पास एलोस्टेरिकली इनहिबिट कर देगी आपके पास थिरोनीन डीएमिनेस को 
अब क्या होगा कि जब आइसोल्यूसिन की हमारे पास हाई लेवल ऑफ आइसोल्यूसिन होगा तो एलिस्टेरिक वो आके बाइंड करेंगे किसके साथ आपके एंजाइम के साथ एक एलिस्टेरिक इनहिबिटर अब इस केस में क्या होगा ये नेगेटिव हमारे पास एलिस्टेरिक साइट का रोल परफॉर्म करेगा और ये नेगेटिव हमारे पास मोडिलेटर का काम करेगा और एज ए रिजल्ट आपके पास देखें कि आपके पास जो इसकी जो एक्टिव साइट है या बाइंडिंग साइट है उसके अंदर हमारे पास जो है फॉर द थ्रोन चेंज हो जाएगा चेंज आ जाएगा और ये हमारे पास उसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा फीडबैक इनहिबिशन हो जाएगी जैसे ही आइसोल्यूसिन की कंसंट्रेशन कम होगी आइसोल्यूसिन यहां से रिलीज हो गया है खत्म हो चुका है तो हमारे पास क्या है आपकी एक्टिव साइड या बाइंडिंग साइड डिफरेंटली बिहेव करेगी और इस केस में आपके पास आपका थ्योरियोनिन अगेन से आके बाइंड करना स्टार्ट कर देगा सो दैट्स ऑल ये जो कि हमारे पास क्या है फीडबैक या इनहिबिशन के तौर पे हमारे पास वर्क कर रहा है फीडबैक रेगुलेशन की बात करें तो फीडबैक रेगुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द फीडबैक इनहिबिशन A type of the enzymatic regulation. Uh, uh, here, the end product of enzymatic pathway directly inhibits the senses of the uh, concentrated enzymes by interfering with the gene of uh, that enzyme. Enzyme is not directly inhibited. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. पहले हमने feedback inhibition में क्या कहा कि directly enzyme को हम target कर रहे थे. मगर feedback regulation के case में क्या होता है कि हमारे पास जो है इसमें end product जो होती है वो enzyme को target नहीं कर रही. Enzyme के gene को target कर रही होती है कि further enzymes ही produce ना हो. ठीक है? अब ये चीज़ आपने याद रखनी है डिफरेंस बिटवीन अ फीडबैक रेगुलेशन एंड फीडबैक इनहिबिशन कि फीडबैक इनहिबिशन में आपके पास डायरेक्टली एंजाइम को इनहिबिट किया जाता है जबकि फीडबैक रेगुलेशन में बेसिकली इनहिबिट किया जाता है आपके जीन्स को समटाइम्स इस तरह से होता है कि कुछ एंजाइम्स को सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस किया जाता है जिनको जितना उनका की जरूरत होती है ठीक है और वो अपना वर्क परफॉर्म करने के बाद क्या हो जाते हैं हमारे पास डी हो जाते हैं या फिर वो हमारे पास जो है हमारे पास उनको डिग्रेड कर दिया जाता है अब क्या हुआ कि जब वो अपना प्रोसेस कर लेते हैं जब वो सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन मीन प्रोडक्ट की सेंसेज हो जाती है तो वो प्रोडक्ट जाके बेसिकली जीन को क्या कर देती है इनहिबिट कि फर्दर एंजाइम प्रोड्यूस ना करना और जो एंजाइम प्रोड्यूस हो चुके होते हैं वो फर्दर अपना काम कंप्लीट करते ही हमारे पास क्या हो जाते हैं उनकी हमारे पास डिग्रेडेशन हो जाती है उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और इसमें एंजाइम प्रोडक्ट रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम बाय इनहिबिटिंग द सेंसेस ऑफ द न्यू एंजाइम और इसमें बेस्ट एग्जांपल आपके एचएमजी को ए रिडक्टेज की है जो कि हमारे पास डाइटरी कोलेस्ट्रॉल के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं अब अगर बात करते हैं हम एप्लीकेशंस की कि हमारे पास एलोस्टेरिक एंजाइम्स की एप्लीकेशन क्या है रिसेंटली द कंबाइंड यूज ऑफ द फिजिकल टेक्निक्स एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी एंड द सॉल्यूशन स्मॉल एंगल एक्सरे स्केटरिंग और जिसको हम सेक्सेस सेक्स बोलते हैं तो हमारे पास uh, इसमें क्या होता है जेनेटिक जेनेटिक टेक्निक्स हैं इन सारी चीजों में हमारे पास क्या है एलोस्टेरिक इनहिबिशन uh, को या एलोस्टेरिक एक्टिवेशन को यूज किया जाता है इक्वलाइक की अगर हम बात की करें तो हमारे पास एंजाइम एक्सपर्टेड कार्बोमाइल ट्रांसफीरेज एक एंजाइम है जो कि हमारे पास क्या करता है एलोस्टेरिक रेगुलेशन की एग्जाम्पल है बेसिकली और हाउ एवर इट इज इफ्यूटेबल दैट दोनिकल एलोस्टेरिक सिस्टम दैट हैज शेप्ड अवर करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलोस्टेरी इज टेट्रामेरिक वर्टी बेड हिमोग्लोबिन अच्छा अब इकोलाई की हम जब बात कर रहे हैं जिसमें हमने बात की एक्सपर्टेड कार्बोमाइल ट्रांसफीरेज तो ये जो है बेसिकली ये हमारे पास पायरामिडीन सेंसेस में इन्वॉल्व होता है और इसको इसी तरह से एलोस्टेरिकली हम जो है हमारे पास टारगेट करते हैं बाय यूजिंग वेरियस मेडिसिन और जब हम इसको इनहिबिट कर देते हैं तो ये हमारे पास जो है हमारे पास टारगेट जब होगा ये जीन तो हमारे पास इक्वल है जो है वो हमारे पास पायरामिडीन ओवरऑल मीन डी एन आर एप्लीकेशन को हम नहीं परफॉर्म कर सकेगा ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकेगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा उसकी किलिंग हो जाएगी बेसिकली एंटीबायोटिक ड्रग्स के तौर पर इसमें हम एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स को यूज कर रहे होते हैं लॉन्ग रेंज एलोस्टेरिकली स्पेशली इंपॉर्टेंट इन साल सिग्नलिंग एंड फाइनली हमारे पास जो है फार्मोकोलॉजी ये आपके पास बेस्ट एग्जांपल्स आ जाती हैं आपके पास एलोस्टेरिक एंजाइम्स की और तो आज हमने जो पढ़ा है टोटली ओवरऑल रेगुलेशन हमने रेगुलेटरी एंजाइम्स पढ़ा उसमें हमने एलोस्टेरिक एंजाइम्स पढ़ लिए हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स की इनहिबिशन फीडबैक इनहिबिशन एक्टिवेशन सो होप सो कि आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है पूछ सकते हो और जो भी क्वेश्चन है आप ग्रुप्स के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हो